கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நம்முடைய உள்ளத்தை நம்முடைய கல்வியை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை சிறிய பெரிய அற்பமான உயர்ந்த சாதாரணமான சிறந்த எல்லா வஸ்துக்களுடைய பிரியத்தையும் உள்ளத்திலே வைத்து அந்த வஸ்துக்களுடைய தேடலில் தான் நம்முடைய கவனம் இருக்கிறது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இபாதத்தில் கூட அல்லாஹுடைய நாட்டம் வருவதில்லை இபாதத்து செய்யும் போது கூட அல்லாஹுடைய பாசத்தை உணர்ந்தவர்களாக இபாதத்து செய்ய முடியவில்லை வயிலா ரப்பி கபியே உங்களுடைய ரப்பின் மீது ஆர்வம் உள்ளவர்களாக உங்களுடைய ரப்பின் மீது ஆர்வம் உள்ளவர்களாக அழிபாதத்து செய்யுங்கள் எது நபிமார்கள் தொழும் போது அல்லாஹுவின் மீது ஆசை உள்ளவர்களாக தொழுவார்கள் அல்லாஹுவின் மீது பயம் உள்ளவர்களாக தொழுவார்கள் சகோதரர்களே இன்று நாம் என்ன விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டால் போதும் ஆசை என்பதும் அன்பு என்பதும் தேடல் என்பதும் உள்ளத்தின் ஆர்வம் என்பதும் இந்த உலக வஸ்துக்களுக்காக மனைவிக்காக பிள்ளைகளுக்காக தான் செய்கின்ற வியாபாரத்திற்காக என்று அழியக்கூடிய இந்த துன்யாவுக்காக இந்த உள்ளத்தை நாம் வைத்து விட்டோம் வெறும் ஈமான் இருந்தால் போதும் என்று அன்பு சகோதரர்களே ஈமான் எப்படி என்றால் அது அடிப்படையானவன் அல்லாஹுவை நம்புவது அல்லாஹுவை வணக்கத்திற்குரியவனாக தன்னுடைய ரப்பாக தன்னை படைத்த இறைவனாக நம்புவது அந்த நம்பிக்கையில் உயிரோட்டம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அந்த நம்பிக்கை அதனுடைய பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக நமது வாழ்க்கையிலே சீர்திருத்தம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அந்த நம்பிக்கையில் அல்லாஹுவின் அன்பு கலந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவின் மீது ஆசை கலந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவின் மீது ஆர்வம் கலந்திருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த அல்லாஹுவை பார்ப்பதற்கு நல்ல அமல்களை கொண்டு நாம் தயாராகுவோம் அல்லாஹுடைய கண்ணியத்தின் மீது அல்லாஹுடைய தண்டனையின் மீது பயம் இருக்க வேண்டும் அந்த பயம் இருக்கும் போதுதான் அல்லாஹுவை நாளை மறுமையிலே சந்திக்கின்ற நாளில் அல்லாஹ் என்னை தண்டித்து விடக்கூடாது என்ற பயத்தால் அல்லாஹ் தடுத்த பாவங்களிலிருந்து விலகி இருப்போம் இப்படி ஆசையும் பயமும் இல்லாமல் இந்த ஈமான் இருக்குமே ஆனால் எந்த விதமான நன்மையையும் கொடுக்காது எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது நபிமார்களுடைய ஈமான் சஹாபாக்களின் ஈமான் சாலிகீன்களுடைய ஈமான் இந்த அன்பையும் அச்சத்தையும் கொண்டுதான் கலந்திருந்தது அதன் காரணமாகத்தான் எவ்வளவு பெரிய சோதனையாக இருந்தாலும் அந்த சோதனையை அவர்களால் அல்லாஹுவிற்காக என்று தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது ஒவ்வொரு அமலையும் அவர்கள் செய்வதற்கு ஆர்வப்பட்டார்களே அவர்களுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹுவின் மீது இருந்த அந்த ஆசை அதற்கு காரணம் சிறிய பாவங்களையும் விட்டு விலகினார்களே அல்லாஹுடைய தண்டனையின் மீது அவர்களுக்கு இருந்த பயம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபானா குர்ஆானிலே முந்தைய வேதங்களில் கூறப்பட்ட அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு சுருக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார் அல்லாஹுவின் மீது எப்படி தேடல் ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் என்பதை முந்தைய வேதங்களிலும் அல்லாஹ் கூறியிருக்கிறார் அதனுடைய உண்மை ஆழத்தையும் அல்லாஹ் நம்முடைய வேதத்திலே அல் குர்ஆானிலே கூறுகிறார் ஒரு வசனத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வசனத்தினுடைய பொருள் என்ன அல்லாஹுவின் பக்கம் விரண்டோடி வந்து விடுங்கள் அல்லாஹுவின் பக்கம் நீங்கள் விரண்டோடி ஓடோடி வந்து விடுங்கள் பிரார் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தி தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தி ஓடக்கூடிய அந்த ஓட்டத்திற்கு பிரார் என்று சொல்வது விரண்டோடுதல் ஒரு சிங்கம் துரத்துகிறது அல்லது ஒரு பெரிய விலங்கு துரத்துகிறது தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் மனிதன் முடிஞ்ச அளவு ஓடுவோம் இல்லைனா நின்றுவோம் அப்படி இருப்பானா தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தி எப்படி ஓடுவானோ அந்த ஓட்டத்துக்கு தான் பிரார் என்று சொல்லப்படும் அல்லாஹு தாலா தன் பக்கம் வருவதற்கு பிராராக வாருங்கள் ஊடோடி வாருங்கள் நிற்காமல் வாருங்கள் வந்து கொண்டே இருங்கள் எதுவரை என்னிடம் நீங்கள் வந்து சேருகின்ற வரை இந்த துன்யாவின் மோகங்களிலிருந்து இந்த துன்யாவின் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு 
என்னுடைய உங்களுடைய உள்ளத்தை என்னுடைய நினைவிலிருந்து திருப்பக்கூடிய ஒவ்வொரு போலியான ஏமாற்றக்கூடிய இந்த உலக இன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு என்னோட என் பக்கம் ஓடோடி வந்து கொண்டே இருந்தால் நிற்கவே கூடாது நின்றோம் என்றால் ஆபத்து ஒதுங்கினோம் என்றால் ஆபத்து ஒதுங்குவது அல்லாஹின் பக்கம் இல்லாமல் நாம் ஒதுங்க முடியாது நாம் பாதுகாப்புக்காக எங்கேயும் நிற்க முடியாது அல்லாஹுவிடமிருந்து அல்லாஹுவிடமே தவிர அன்பு சகோதரர்களே இதனுடைய கருத்துக்களை நம்முடைய தபிங்கள் யார் தௌராத்தையும் இஞ்சியிலையும் படித்து பிறகு இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அந்த கண்ணியத்தில்